ለስልኝ ተመልካቾቻችን ሰባ ሰዓት ሆኗል ከኢቢሲ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካኔ አርስተ ዜና አስቀድማለሁ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳስ የግድብ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠበት ሰባት በብሔራዊ መግባባ ዙሪያ በተሰሩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተደርጎ እንደሚከበር የግድቡ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ገለጸ በአዲስ አበባ ከተማ የሚስተዋለውን የሥራ አጥነት ችግር ለመፍታት ያስችላል የተባለ ጥናት ይፋ ሆነ ቻይና በአለም የኢኮኖሚ ውስጥ ያላት ሚና የተጠናከረ መምጣቱ ተገለጸ ተመልካቾችን በቻይና አፍሪካ አንዲሁም በኢትዮጵያ ግንኙነት ዙሪያ ኋላ ላይ እንግዳይ ዘን እንቀርባለን ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ አብራችሁን ቆዩ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳስ የግድብ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠበት ሰባተኛ ዓመት በብሔራ ባባ ዙሪያ በተሰሩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተደርጎ እንደሚከበር የግድቡ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ገለጸ የግድቡ ግንባታ ሰባተኛ ዓመት በአል በተላዩ ስነስራቶች እንደሚከበርም ተገልጿል ኮሰን ብርሃኑ ተጨማሪ ያለው መጋቢ ተሃራት 2003 ዓመተ ምህረት የመሰረት ድንጋይ ተጣለለት የታላቁ ዳሴ ግድብ ነው ያመቱን ይዟል በሰባት አመታት ውስጥ በታላቅ የህزب ተሳትፎ ሲገነባ ላይ ቆየው በ2009 ዓመተ ምህረት ብቻ 1.3 ቢሊዮን ብር ለታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ መሰብሰብ ተችሏል በመጪው መጋቢ ተያራት የሚከበረውን የታላቁ ዳሴ ግድብ ሰባተኛ ዓመት በተመለከተም የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ግለጫ ሰጥቷል ግለጫው እንደሚያትተው የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ በሰባተኛ ዓመት በሚከበረበት ወቅት ታላቁ ዳሴ ግድብ ያገራችን ህብረዜማ የዳሲያችን ማማ በሚል መሪ ቃል እንደሆነ ነው ታላቁ ዳሲ ግድብ ሰባተኛ ዓመትን ምክንያት በማድረግ የሚከበሩ ባላት አሉ ከነዚህም ውስጥ አንደኛ ሰኞ የሚጀምረው ይፍታችን ሲጀምረው እና ስለመጋብት 17 የሚቆየው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሲ ግድብ የቦንድ ሳምንት ነው በዚህ የቦንድ ሳምንት ከ100 ሚሊየን ብር በላይ እንሰበስባለን ብለን እንጠብቃለን በከተማችን በአዲስ አበባ ወደ 94 የሚጠጉ ድንኳኖች ተጥለው ከባንኮች በተጨማሪ ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢ ቦንድ እንዲሸጥ ይደረጋል ቦንድ መመለስ ተጀምሯል ቀናቸው የደረሱ ቦንዶች እየተመለሱ ነው መመለሳቸው በብዙዎቹ ዘንድ እምነት አሳድሯል በዚህ መልኩ ቦንድ ግዢው የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁሉ ምብረተሰብ በነቂስ ወቶ ቦንድ እንዲገዛ የሚያደርግ ነው በኢትዮጵያና በኢትዮጵያን ብቻ ይቆ ኢትዮጵያ ዳስ ይደብ በኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል በራይ መግባባትን ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል የፊታችን መጋቢ ተያራት የሚከበረው ሰባተኛው ዓመትም በተለያዩ ነቶች ይደምቃል ተብሎ ይታሰባል ከዚህ ውስጥ ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሩጫ አንዱ ሲሆን 500 ሺህ ኢትዮጵያውያንም በመላው ሀገሪቱ ይሳተፉበት ተብሎ ይታሰባል ሁላችንም ኢትዮጵያ ልምስንገነባ ሁላችንም ደልቶን እንዳልሆነ ነው የታወቀን ምንም ድሆች ብንሆን ካለችንም ቢሆን ቆጥበን ግድባችንን ሰራለን የሚል አቋም ነው ያዘው ስለዚህ ድሆች እስኮን ድረስ ደሙ ችግሮች አሉ ችግሮች እስካሉ ድረስ ደሙ መከፋት ይኖራል ነገር ግን ያን ዋጣርገን ኢትዮጵያን ከፉ አስፈሪ ዘመናትን አልፈናል በተናንሽ ነገሮች ትልቁ ስራችንን ትልቁ ብልጽግናችንን ትተን በተናንሽ ነገሮች ትላል ክፍተት እንዳንፈጥር በታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ያሳየነው ነብረ ቤራ አንድነት ያሳየነውን መግባባት ያሳየነውን ርብርብ ጠብቀን በመከተል ግድባችንን ማጠናቀቅ አለብን በሰሜን ጋባ ያለው የዳባ ታጅሬ መገድ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻቸውን ለማቃለል ያገዛቸው መሆኑን ያከባቢ ነዋሪዎች ገለጹ ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው የመንገዱን ግንባታ የደረሰበትን ደረጃ ተመልክቶ ተከታዩ ዘገባ አጠናቀሏል አብረን ንከታተል ቀደም ሲል በዚህ በሰሜን ጎንደር ዞን ከዳባ ተስካጅሪ ምንም አይነት የመንገድ መሰረተ ልማት አልነበረበትም በዚህ ምክንያት ያካባቢው ነዋሪዎች ወደ ዳባት ከተማ ለመدرس በእግር ወይም በበቅሎ እስከ 5 ሰዓት የሚدرس አድካሚ መንገድ ለመጓዝ ይገደዳሉ። ሰባት ተኩል ወን ሰባት ተኩሉ ሁለት ሰዓት ተኩል ለተና ያቋጆይ ምሳን ወን የመጣው እዚህ درس በቅሎ ስንጭ ነበረ አሁን ግና ማኪና መጣልን እየጫንን መውሰድ አሁን ቀደም አልጫንም ገናነን እንግዲህ መንግዱ ግሄ መሰላሙ ሲመጣልን እየጫን በመኪና እየዳልን አያም ያርፋ አልኳን ሰው በሰሜን ጎንደር ዞን ከ6.2 ቢሊየን ብር አራት የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች በመከናው ላይ ነው የሚገኙት አሁን እኔ የምገኝበት ይህ መንገድ ዳባትን ካጅሮ የሚያገናኘውና 43 ኪሎ ሜትር ይhall የሚረዝመው መንገድ ሲሆን በ3 አመት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይተበቃል የመንገድ ግንባታ ስራው ከተጀመረ አሁን ላይ አንድ አመት ከ5 ወራት ያስቆጠረ ሲሆን የሂደትም 41 በመቶ ላይ ደርሷል 
መንገዱ በአስፋልት ደረጃ የሚገነባ ሲሆን አሁን ላይ 16 ኪሎ ሜትር የቆረጣና የተረጋ ስራው ተከናውኗል። የካባቢው ነዋሪዎች መንገዱ ገና ካሆኑ ብዙ ሸክም አቀልሎልናል ይላሉ። በቀደም ለታ ይቺ ታማ ለቶልድ ቢ ይቺ ይቺ ቶልድ ቢ አምቡላንስ ደረሰልን ሀሌቱ 8 ሰዓት ይዞል ለነገባ ወለደሽ ሊ አሁን ላይ የመንገዱ ጥቅም ተቋዳሽ መሆን ይጀምሩት ያካባቢው አርሶ አደሮች መንገዱ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ማየት ይሻሉ። የግንባታ ተቋራጩም ግንባታውን በተያዘለት የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የዲዛይንና የግንባታ ስራ ፕሮጀክት ስድስት ወሩ የዲዛይን ወቅት ነው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ 11 ወር አካባቢ ነው በግንባታ ላይ ቆየ ነው። አሁን ባለው ፕሮግሬስ እና ያሰራር ፍጥነት ከተያዘለት ጊዜ ቀደም ብሎ እንደሚጠናቀቅ ነው ተስፋ የምናረጋው። መንገዱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ ብቻ ሳይሆን በሚፈለገ የጥራት ደረጃ ለማከናውንም ሆኑንም ነው የፕሮጀክቱ አማካሪ የሚናገረው ከጥራት አቋያ እንግዲህ ፕሮጀክቱ በሚጠይቀው የጥራት መስፈርት በሙሉ አማልቶ እየሰራ ነው የፕሮጀክቱን የግንባታ ሂደት የሚከታተለው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንም ግንባታው በቅዱ መሰረት እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ እያደረኩ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ያካባቢው ነዋሪዎች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋግጥ አሁን ላይ እየተደረገ ያለው ረብረብ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ለኢቢሲ ለተጠናቀረው ዘገባ ይሄ ነው ዋጋቸው ነኝ ሰሜን ጎንደር ዳባል ተመልካቾችን ቀጣዩ መልክ ተክታት ለንመለሳለን ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በዩቴልሳት 8 ዲግሪ ዌስት ቢ ላይ ስርጭት የጀመረ መሆኑን እንገልጻለን በሚከተለው ፓራሜትር የመቀበያ ሳህን አቅጣጫ ሳይቀይሩ ፍሪኩዌንሲ 11512 ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ኤፍኢሲ 56ኛ 27500 ላይ በኢቲቪ ዜና በኢቲቪ መዝናኛና በኢቲቪ ቋንቋዎች ያገኙናል ዩቴልሳት 8 ዲግሪ ዌስት ቢ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የብዝሃነትና የህዳሴ ድምጽ በተማሩበት የትምህርት መስክ ስራ ያገኝ ኤቢሲ አነጋገራቸው ወጣቶች ተናገሩ የስራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች በበኩላቸው የተሻለ ተጠቃሚ ለመሆን ከመንግስት የሚደረገው ድጋፍ ተጥናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብሏል ዮሐንስ ፍሳ ዝርዝራለሁ ወጣት ሲሳይ መንገሻ በ2008 ዓመተ ምህረት ካርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በቋንቋና ስነ ጽሁፍ ላይ ተመረቀው ለተማታት በተማርኩበት የሞያ መስክ ስራ ለማግኘት ብዙ ጣውረዶችን ባሳልፍም እስካሁን ስራ ላገኘውም ይላል 4 ኪሎ አካባቢ የስራ ቁጥር ማስተዋቂያ ሲያነባ ያገኙት ሲሳይ የጉዳዩን አሳሳቢነት ተስፋ በመቁረጥ ስሜት እንዲ ይገልጻል በቃ በዜሮ አመት ተብሎ የሚወጣ ይለም አብዛኛው ጊዜ ሁለት አመት ሶስት አመት እንዲሁም ከዚያ በላይ ይገኛል ስለዚህ ያ ደግሞ ለመግባት እንዳት ገባ በቃ ተከለከለ ሁኔታዎች ግድ ያግዷል በስራ መፈለክ ሂደት ያለው በጣም አስቸጋሪ ነው ትራንስፖርት አለ ያው ስራ አይደለም የገቢ ምንጭ አለ አመጣጠቀው መጀመሪያም ለስብ ላይ ሆነ ያው ይገጥቀው ከዚያው ተን ረጂም ሰዓት ታክሲ ያስፈልጋል ለዚህ አሬሙ ግዴታዎች ያስፈልጋል ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ነው ተድራጅ ስቶ ለመስራት እንኳን አሁን ላይ መንገዱ አልጋባልጋ ይሆን አይደለም ስለዚህ መንግስት ሊያስብበት ይገባል ይወጣት ሲሳይ መልእክት ነው ተደራጅ ተደሙ ስለጠይቀም አይሰጠም ማቃ ከዚያ በኋላ የስራ ቦታውም አይሰጥክ መንገሳቀሻ ንብረቱም አይለቀቀለም ታመስግቡ ለመመዝገብ የሆነ ሰዓት አለ የሆነ ሰዓት ይሳም ወክታ ይነገር ይሆንና ይመጣል ከዚያ በኋላ ግን ምንም የለም በቃ ከስም የዘለለና ስም መስግቦ ከመሄዱች እስካሁን ድረስ ምንም ነገር እዚህ ግባይ የሚባል ስራ አይሰራም አንድ ወጣቶች ደግሞ ምንም ነገር ሳይበግራቸው ከሚታዩ የማህበረሰቡ ችግሮች በመነሳት ወደ ችግር ፈጭ ይፈጠራ የሚያዘነብሉ ወጣቶችም አሉ ከነዚህም መካከል ወጣት ዮሐንስ አንዱ ነው ብዙ ችግሮች አሉ ያው ታዳጊ ሀገር ስትኖር አንዱ አድቫንቴጅ ችግር መኖር ነው ያልተቀረፉ ብዙ ችግሮች አሉ እነዛን አይቶ ወደ ተግባር መቀየር ታጋጣሚ አለ አሁን ህብረት ሰው እየተጠቀመበት ያለው ፈጠራ የደረቁ ሻሻን ከፎቆሽ ላይ ላይቶ የሚያወርድ የሚበሰብሱና የማይበሰብሱት ቁሻሻዎች ማለት ነው ሽታ ማስወገጃ ያለው ቁሻሻን ያለ ድካም ላይቶ የሚያስወግድ ነው እና ከባቢውን ከብክለት የሚጠኛም የስራድ የሚፈጠር ነው መንግስት ትንሽ ገዛብ ያደርግልኝ የሰራውት የፈጠራ ስራ በሽዎች ለሚቆጠሩ ወጣቶች የስራድ ድል መፍጠር የሚችል ነው የሚላል ወጣት ዮሐንስ ስራት አስተዳዳሪ ኤጀንሲ ነው የሚመለከተው ስለዚህ ይሄን ነገር ጋባዛው ቢያሰራው እንደዚሁ ቀደም እንዳልኩ ቤቶችና ኮንስትራክሽን 
ራሱ ዲዛይኑ ላይ አንደኛ አርካባ ብክለተንም ይቀንሳል የጽዳት ሰራተኞች እንግዲህ ዘና ጉልበትንም ይቀንሳል ቁሻሻን ወደ ሀብት እና ለመቀየር የሚታሰቡን ማአላማ እንደዚሁ ያሳካል ከጤና ማቋያ ከፍተኛ ጥቅም አለው ሌላው ደግሞ ያው አንገብጋቢና ከፍተኛ ችግር ያለው ስራጥን ወደ ከፍተኛ ይስራድል ይፈጥራል አገሪቱ ከ33 በላይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያሏት ሲሆን በየአመቱም በሽዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ይመረቃሉ። አሁን ባለው ሁኔታ በዚህ መልኩ የስራት ቁጥር የሚቀጥል ከሆነ ለሀገሪቱ ሌላ ተጨማሪ ኢኮኖሚያዊ ጫና የሚያመጣ በመሆኑ መንግስት ኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት ይገባል። በአልተዋለውን የስራት እና ችግር ለመፍታት ያስችላል የተባለ ጥናት ይፋው ነው። ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ከብሔራዊ ፕላን ኮሚሽንና ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር በአካሄደው ጥናት በከተማው ከፍተኛ የውጣቶች የስራት እና ቁጥር መኖሩን አሳይቷል። ስራጥነትን ለመቀነስ በከተማው አዋጭነት ያላቸው የስራ ዘርፎችን በመደ ስራ ማስገባት እንደሚገባም ተመልክቷል። ከዚህ ባለፈ የሴቶችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማሳደግ አዳዲስ አሰራሮችን መንደፍ እንደሚገባም ነው በጥናቱ የተካተተው። ተመልካቾችን ዊይቱን እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን አይደለም ይገኘው ከሱ ጋር አጭር ቆይታ ይኖርናል ተመስገን እንደምንላል እስቲ በጥናቱ የተከታተቱ ዋና ዋና ጉዳዮች ምንድናቸው የተገለጹት ነገር አመሰግናለሁ አልጋንሽ እንግዲህ ዛሬ አንቺም እንደተከሰሹ የቀረበውን ጥናት በሁለት ካፕላን መመልከት እንችላለን የመጀመሪያው በአዲስ አበባ ከተማ ያለው ኑሮ ሁኔታና የስራቸውን ደረጃ የሚዳስስ ጥናት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የቀረበው በሀገር አቀፍ ደረጃ ያደረገ ያለው የኮንስትራክሽን ዘርፍ እሱ ነው በለጠ ለማሳደግ ከዘርፉ ደግሞ የሚገኘውን ጥቅም የበለጠ ለማድረግና የስራ ፈጠራውን በዛው ልክ ለማሳደግ እንዲሁም ደግሞ በተቀጥሮ የሚሰሩ ሰዎችን ያ ስራ ደህንነታቸውን የጤንነታቸውን የሚረዳ ጥናቶች ቀርበዋል እንግዲህ በዚህ ጥናት መሰረት ዋና አላማው የነዚህ ጥናቶች የመቀረባቸው ዋና አላማ በከተማው ውስጥ ያለውን የስራ እድል ለማሻሻልና ስራቶችን ወደ ስራ ለመጨመር እንደሆነ ተገልጿል በተለይ መጀመሪያ ላይ የተቀስኩት የከተማዋ ኗሪዎች የኑሮና የስራ ሁኔታ የሚፈትሻው ጥናት በአገር አቀፍ ደረጃ ለሚሰሩ ጥናቶች ለሚሰሩ እቅዶችና ተፈጻሚነታቸው ለመከታተል ከፍተኛ ሚና እንዳለው ተወስቷል በዚህ የጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ጥናቱን ያስጠኑት እንግዲህ የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽፈት ቤት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከበሬ ፕላን ኮሚሽን ጋር በጋራ በመሆኑ ጥናቱን እንደሚያሳየው እንግዲህ በጥናት ቁጥር ያለው በወጣቶች ላይ ነው በተለይ እድሚያቸው ከ15 እስከ 24 የሚሆን ወጣቶች በከፍተኛ ሁኔታ ለስራ አጥነት የተጋለጡ ናቸው ለነሱም ይሆን በቂ የስራ አድል አልተፈጠረላቸውም ወጣቶቹ በዚህ እድሜ ያሉት ወይም አምራች የሚባሉት ወጣቶች በርካቶቹ ስራ አጦች እንደሆኑ ተነስተዋል ከዚህ ባለፈ በአጠቃላይ በከተማው ያለው የስራ ሁኔታ ዳስ ስራ ሁኔታ ዳስ ሰው የሳባ ከተማ ኗሪዎች በሶስት ዋና ዋና ካታጎሪዎች ተከፍለው ወይም ስራቸውን በዛው ውስጥ ያከናወኑ እንዳሉ ተነስተዋል የመጀመሪያው በንግድ ነው ሁለተኛ በአምራሽ ዘርፍ ላይ ነው በብዛት የስራዎች እየተሰሩ ያሉት በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በቤት ውስጥ ነው በስራ ዓለም ላይ ካሉት መካከለ እንግዲህ የወንዶችና የሴቶች በንጽጽር ቀርቧል ወንዶች ከፍተኛ የሆነ ተጠቃሚነት የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ያነሳይ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እንዳላቸው በጥናታዊ ጽሁፉ ተጠቅሷል እንግዲህ በዋናነት የወንዶቹ ተጠቃሚነት ከፍ ከመለቱን ባሻገር የሚያገኙት የኢኮኖሚክ ተጠቃሚነት ወይም ደግሞ በደሙዝ ደረጃም ሲሰራ ሴቶች ከ60% በታች ሆነ ሁኔታ ወይም ደግሞ ከወንዶች ከሚከፈላቸው 60% በመቶ ሆነ ሴቶች ከፍተኛ 60% በመቶ ነው ማለት ነው ዝቅ ያለ እንደሆነ ተነስተዋል በጥናቱ ሴቶች ተጠቃሚነታቸው ላይ ክፍተት እንዳለም እንዲሁ በጥናቱ ተነስተዋል መልካም እስቲ ተመስገን ከችግሮቹ ባሻገር እስቲ ጥናቱ በመፍቴ መፍቴ ብለ ያስቀመጣቸው ጉዳዮች ካሉ ንገር አቱ መፍቴ ብለ ያስቀመጣቸው ነጥቦች አሉ የመጀመሪያው የስራ አጥነት ለመቀነስ በአዲስ አበባ ከተማ ካሉ የስራ አጥቶች 70 በመቶ የሚሆኑት ከስራ አጥቶቹ 70 በመቶ የሚሆኑት የረጅም ጊዜ የስራ አጥቶች ናቸው ወይም በረጅም ጊዜ የረጅም ጊዜ የስራ አጥ ችግር ያለባቸው ናቸው እነዚህን ሰዎች አጫጭር ስልጣናዎችን በመስጠት ቀላል ወደሆኑና በቀላሉ ሊጀመሩ ወደሚችሉ ስራ ሐሳብ በመፍቴ ነገር በመፍቴ እና ተቀምጧል ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በከተማው ውስጥ እየተሰሩ ያሉ ኢንቨስትመንቶችን ማበረታታት ወጣቶቹ እንደሞ በከተታ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ወደ እነዛ ወደ እየተሰሩ ወዳሉት ኢንቨስትመንት ስራዎች እንዲገቡ ማስቻል ነው በሶስተኛ ደረጃ ቀደም ሲል በዜናችንም እንደተጠቀስ ነው በርካታ ለምን ደሌላቸው ለነገር ነገር ግን ከዩኒቨርሲቲዎች ከኮሌጆች ከፍተኛ እንደይጠይቅ ወደ ስራ ያልገቡ ማለት ነው እነሱም አጫጭር ስልጣናዎችን በመስጠት ከስራው ጋር እንዲላመዱና ስራው ውስጥ ይገብተው እየሰሩ እንዲማሩ የሚሉ መፍቲ ሐሳቦች ቀርበዋል ከዚህ ውጪ ሴቶች በሁሉም ነገር በማህበራዊ 
ዘርፍ በአጠቃላይ አገሪቱን ለማሳደግ ከፍተኛ ሚና አላቸው የማይተካሚና ስለሚጫወቱ እነሱ ስራ ለማስገባት በበርካታ አስራሮች ምን ነደፍ አለበት የሚል የመፍቲያ ሐሳቦችን ጥናቱ አቀርቧል። አምሰ ገናለሁ ተመስገን ተመልካቾቻችን አጭር መልክ ተመልሰን እንገናኛለን። ግራኖዋል ላይ ወዲ ብልብሉ ማለት ነው በኬሻው ላይ የሚታየው ነው ወስቶ ግን ስታይ እሱ እንደምለው ሳይሆን ዱቄት ነው አቅራቢዎቹ የማሳሳስራ የተሰራ ነገር ያለ ይመስለኝ ይሄን ፖታጅ ይሄን ድንጋይ ላይ ተጋብረው ይሄን ፖታጅ ነው ማለት ነው ሁለቱ እ በጣም እጅን በጣም ነው እንትል ያለ ነው በቃ ድንጋይ ነው ለምን ማለት እንደዚህ በግርክ ረግጥክ ልትፈነክተው ምትችል አይደል ላብነት አሁን ይሄ ማዳበራ አንጃን ስተን እንድናየው የደረቀ ነው እርሱ አስተያየት ምንድነው አዎ በዚህ ላይ ይሄ እንግዲህ የሚያስቀር አይደለም ወደፊት ማስገባት ይልቅ የመጋፋት ነገር ነው ያለው ማን ነው ባለ ቤቱ የሚለው ጥያቄ ለኔ እስካሁን በጥያቄ መልክ ነው ያለው በሸማቾች መብት ላይ ያለው የግንዛቤ ክፍተትና የጸረ ንግድ ውድድር መኖር ተጠቃሚዎች በዋጋና በጥራት ተወዳዳሪ ምርት እንዳገኙን ቅፋት መሆኑን ሸማቾች ጥበቃ ባልስልጣን አስተዋቀዋል አምስተኛው ሀገር አቀፍ የሸማቾች መብት ቀን የተላዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ተክብሯል ሮዛ መኮንን ዝርዝራላት የንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 813 ዝባር 2006 ሸማቾች ቀን ወይ ማገልግሎትን ሲገዙ ሊኖራቸው ስለሚገቡ መብቶችና ይህም ምርትን በተሻለ ጥራት ዋጋና አቅርቦት ለማግኘት ከፍተኛ ጠቀሜ ታይኖራል መርጃዎችን ማግኘት መብታለሁ ሌላው እንደገና በውል መሰረት አገልግሎቶች ማግኘት ምርትና አገልግሎቶች ማግኘት መብታለሁ ምርትና አገልግሎቶቹ በውል መሰረት ካላገኛቸው እንደገና ባሉት የስራ 15 ካናት ውስጥ እንዲቀየርለት ወይ ማገልግሎቱ ከእንደገና ጋር ጀማ ለከፍሉን ክፍያ እንዲመለስለት የማድረግ መብት አለው የሸማቾች መብት በግልጽ ቢቀመጥም ግንዛቤውና ተፈጻሚነቱ ላይ ያሉ ችግሮች ግን ለተጠቃሚው ፈተና ሆነዋል ህብረተሰቡ የሚያገኛቸው ጥቅሞች እየጎደሉበት ነው ያሉት የጥራት የገበያ እጥረት የገበያ ቁጥጥር የለም ስለዚህ ህብረተሰቡ በኑሮ ውድነት በጣም ችግር እየደረሰበት ነው ያለው የፌደሬ ንግድ ውድድር ሸማቾች ውስጥ በቃ ባለስልጣን በበኩሉ ሸማቾ ላይ የሚስተዋለውን የግንዛቤ ክፍተት ለመሙላት ስራዎችን በማከናውን ላይ መሆኑን ይጠቅሳል የተለያዩ ወርክሾፖችም እየተፈጠሩ በጫ ምድርቆች እየተሰሩ ነው ከዛም በአሻገር ግን በሬዲዮም በአንዳንድ በቴሌቪዥን የሚተላለፉ ፕሮግራሞችም የማስተማር ስራዎች እየሰራን ያለ ነው ህብረተሰቡ ወደ ግንዛቤ እየጨበጠ እየመጣ ነው ግን በተሟላ መልኩ ነው ለማለስ ለማቻል ለዚህም ነው እስካሁን አላቆምንም ወደፊትም በተተባራችን ነው የጸረ ንግድ ውድድር እንቅስቃሴዎች መኖር የሸማቾች መብት እንዳይከበርን ቅፋት ሲሆን ይስተዋላል ይህን በማስተካከለ ረገድ የንግዱ ማህበረሰብ ሐላፊነት ይኖራል ነገረው በስርዓት ስርዓት ባለው መንገድ ብቻ ከፎርጀሪ ነገሮችን ከማጭበርበር እንዲወገድ መምከር ማስተማር ከዛ ባለፈ ህግ ማቅረብ ህገ ወር ምንጃ እንዲወሰድበት መከታተል ከዛ ለሌላው ደግሞ በዚህ እንዲማር የማድረግ ስራ አጥብቀን አድምተን እየሰራ ነው ያለው አምስተኛው ሀገር አቀፍ የሸማቾች መብት ቀን የፌዴሬ ንግድ ውድድርና ሸማቾች ባለስልጣን እንዲሁም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ተከብሯል ቻይና በአለም የኢና የተጠናከረ መምጣቱ ተገለጸ ለዚህ ደግሞ የኢንዱስትሪ ዘርፍ እድገት ዋነኛ ምክንያት እንደሆነ ተነግሯል የኢኮኖሚ እድገቱን ቀጣይነት በተመለከተ የሀገሪቱ እንደራሴዎችም መከክር አድርጓል ለሲጂቲኤን ዘገባ ብርሃን ያየው ቻይና በአለም አቀፍ ደረጃ በኤሌክትሮኒክስ ግብታና አጠቀም እንዲሁ በተንቀሳቃሽ ስልክ በሚፈጸም ክፍያ በአለም ቀዳሚ መሆን መቻሏን ነው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊኪቻንግ የተናገሩት እንደ ቻይና የመረጃ ማከር ሪፖርት ባለፈው አመት በአለም አቀፍ ኢኮኖሚስ ቻይናውያን የ4.9 ትሪሊዮን ዩዋን ዋጋ ያለው የኢንተርኔት ግብይት ታካይዷል ወደ 780 ማለት ነው ባለፈው አመትም የ47 በመቶ ብልጭ አለው ይህ ኢንዱስትሪ በፍጥነት ያደገ እንደሆነም ነው የሚወጡ መረጃዎች የሚያመለክቱት እንደ ብስክሌቶችና ታክሲዎች ያሉ መጓጓዣዎች ለመጠቀም ከኢንተርኔት ጋር ማተሳሰር የተለመደ ነው አሁን ደግሞ የቅርጫት ኳስ መጫወቻዎች የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች የጃንጥል ድቁሶች ላይ 
የኢንተርኔት ግብይት እየጠፈ መጥቷል የለምን እንዳደገና እየጨመረ እንደመጣ የኢኮኖሚ ባለሙያውና የምክር ቤቱ አባል ዞንግ ማውቹ ይናገራሉ ለዚህ በመክንያትነት የሚጠቀሰው የኢንተርኔት ፍጥነቱን ለማስተካከል የተወሰደ ውርምጃ ነው እናም ቻይና በዚህ ኢመያስ ይችላል አዳዲስ ሐሳቦችን እንዲያመጡና እንዲጠቀሙበት አነሳስቷል ይህን ተሞክሮ ሌሎች ሀገራትም ሊተገብሩት ይገባል ሀገሪቱ ይህን ተሞክሮዋን ወደ ሌሎች ያሰፋች ነው ተብሏል የቆዩ ሐሳቦችን ከመድገም ይልቅ ወደ አዳዲስ ፈጥራዎች ላይ ያተኮሩ መሆኑም ተመልክቷል ቀጣይነት ላለው ድገት የምሾንግቹን ሳይንስ ፓርክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ቻንክ ቺንግ እንደማስበው ይህ የኢንተርኔት ግብይት በአለም ኢኮኖሚ ላይ ያለው ድርሻ ከፍ ማለት መጪውን ጊዜ ብሩ የሚያደርግ ነው። ለዚህም በመክንያትነት የማስቀመጠው ኢንተርኔትን ሰዎች እንዲጠቀሙበት ቀለል ያሉ አسرارዎችን ማስቀመጥና በዚህም ህብረተሰቡን ወደ ኢንተርኔት ገበያው ዘልቆ ማስቀባት ይቻላል። ይህ ደግሞ ቀጣይነት ያለው ድገት እንዲመዘገብ ያደርጋል። ለፈጠራ ስራዎች እድል የሚፈጥርም ብለውታል የፓንዳ አውቶ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ጋው ዩ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች ለኢኮኖሚ ድርሻ ያላቸው ሚና የጎላ ነው በተለይ በትራክታሪ የሚንቀሳቀሱ መኪኖችን መስራት በዘርፉ ትልቅ ድርሻ እንዲያዝ ያደርጋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሮፓ ናቆታደር በ2014 ዜጎች በአዳዲስ ፈጠራዎች ላይ በተለይም በኢንተርኔት ዘርፍ ሰፋ ያለ ስራ እንዲሰሩ ያበረታቱበት በወቅቱ እየታወሰና በተግባር እየታየ መሆኑን ሲጂቲኤን በዘገባው ገልጿል ቻይና በአፍሪካ ያላትን በጣም የሀብታዊ ግንኙነት ለማጠናከር ኢትዮጵያን ማከላ አድርጋ እንደምትጠቀም በኢትዮጵያ የሀገሪቱ አምባሳደር ታንጂያን ተናገሩ ባለፍታ ምስታመታት በ13.6 ቢሊየን ብር ወጪ 279 የቻይና ኩባንያዎች በኢትዮጵያ መስማራታቸው የሀገራቱ ግንኙነት የሚያሳድግ መሆኑንም ነው አምባሳደሩ ይተናገሩት ከ11 አመት በፈጠሩ የገለጹት አምባሳደሩ 19 ሺህ የሚሆነው የስራ አድል የተፈጠረው ደግሞ በአምራች ኢንደስትሪ ዘርፍ በተሰማሩ ኩባንያዎች መሆኑን ተናግሯል ቻይና ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጋር ለሚኖራት ግንኙነት ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት ተሞክሮ ይሆናል ያሉት አምባሳደሩ በአግራቱ መካከለ ያለው የንግድ የኢንቨስትመንትና የመሰረተ ልማት አጋር እንደራለን ብለዋል በቀጣይ የምንሰራቸውን ስራዎች አጠናክረን እንቀጥላለን በኢትዮጵያ የሚካሄዱ ፕሮጀክቶችን በታቀደላቸው ጊዜና በእቅዳቸው መሰረት መፈጸማቸውን እንከታተላለን በኢትዮጵያ በኩል ያለውን ፍላጎትም እናጠናለን ይህንን የምናደርገው ፕሮጀክቶች ከኢትዮጵያ ነው በመሆኑም ብዙ መስራት አለብን በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚና የጋራ ተጠቃሚነታችንን መሰረት ያደረገው አጋርነታችንን እንዲጠናከር ብዙ መስራት አለብን ተበልካቻችን ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ከዚህ ስቱዲዮ ጋር ተናጥፋል ከሳቸው ጋር ቆይታ ይኖረናል ጤና ይስጥልኛ ተወንዳል ጀሜሪን መስከን መልካም ኳን ደና መጡ እስቲ ቻይና አሁን ላይ በተለይ ከኢኮኖሚ አንጻር በጣም ግስጋሴ ላይ ናት ከፍተኛ አድገትም እየተመዘገበ ነውና እስቲ ግስጋሴው አወዴት ነው ማለት እንችላለን አሁን ያለችበት ደረጃ አመስግናለሁ እንግዲህ ያው ቀደም ሲል እንደሚታወቀው የሚያካሄድ አለ ፖለቲካ ማካሄድ አለ ቀደም ሲል ዓለም ይጠብቅ የነበረው ከሁለት ቦታዎች ነበር የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን ወይ ከለንደን ነው ወይ ከኒውዮርክ ነው አሁን ግን ያ ነገር ቀርቷል ከብዙ ማዕከላት ነው ያንን ከብዙ አጣጭ የሚመጡ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን በዋናነት ከሚመሩት አንዱ ቻይና ነች በተለይ የዓለም ኢኮኖሚ ቀውስ በኋላ ቻይና የበለጠ ኢኮኖሚዋን አጣጫዋን አስተካክላ ምሄድ በተለይ ደግሞ ወደ አፍሪካ በተለየ የቻይና እና የአሜሪካ ግንኙነት ሰፊ ነበር እስከ 2008 ወነበረው ልክ የኢኮኖሚ ቋሱ ደግሞ በዋናነት አሜሪካ ላይ ነበር ጉዳት ያደረሰው እንደምታስታውሽው እና ልክ ተነ ያሰጣት ከአሜሪካ ራብ ብቻ ማር የምታደርገው ግንኙነት ብዙ ርቀት ላይ ማስኩዛት ስለተረዳችሁ ስለዚህ ኢኮኖሚዋን ምን ማድረግ ነበርባት ዳይቨርሲፋይድ ማድረግ ነበርባት ካፍሪካ ጋርም አንዱ ነው ይሄ ከበርገት ካፍሪካ ጋር ያለ ግንኙነት የቆየ ነው በቆየ ነው ይህም ደግሞ እንድትበን እንድትታሰብ ያደረጋት እንደሆነ የቻይና ግንኙነት በዋናነት በአገሮቹ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ መሆኑ ያገሮቹ እንደሞ የውስጥ ፍላጎት በተለይ እነሱ የሚፈልጉትን ማአከል አድርጋ በመሄዷ ቅድመ ዩኒታዎችን አታበዛም ኮንዲሽናሊቲስ ሙቹዋል ሙቹዋል ኢንተረስት ላይ መሰረት አድርጋለች እንጂ ክብድ እንደሚባለው ቅድመ ዩኒታዎችን በማብዛት አትሄድም ነበር ያ ለውጥ እንዳላመጣ ቻይና በሰፊው ወደ አፍሪካ እስከተመጣ ድረስ ብዙ ለውጥ አለመጣ የሚያፍሪካውያን ያ የቻይና መምጣት ግን ግልጽ የሆነ ለውጥ ነው ያመጣው አዎ በርካታ አድርገቶች ይታያሉና እስቲ እንደው ለቻይና ለዚህ ስኬት ላይ ተጠቀመችበት መንገድ ምንድነው ማለት ነው ዋንኛው ዋንኛው 
ቀድመው ሁኔታ አታደርግ አታበዛም እንደገና ደግሞ ፕሮጀክቶቹ ወይም ስራዎቹ ባለቤት ምታረገው ራስዋን ሳይሆን እነዛ ናገራት ናቸው የዛ ባለቤት ናቸው የልማቱ ባለቤቶች ናቸው እነሱ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ጣልቃ ያለ መግባቱ ኢኮኖሚ ላይ መሰረት በመተባበር ላይ የጋራ ተቀምነት ላይ አድርግ ከመጀመሪያ ጀምሮ የጋራ ጥቅምን መሰረት ያደረገ ነው የቻይና ጥቅም መልካም እስቲ አቶ እንዳለ ካለን ሰዓት አንጻር ያሳጠም ድንብር ቢሄ ነው እስቲ የቻይና ካፍሪካ ጋር ያላት ግንነት በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንነት የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲ አይገኝነት ወዴት ያደርሷል ተብሎ ምን ተጠቃሚ ያደርጋል አሁን እንግዲህ እንደምታቂው ኢትዮጵያ የአፍሪካን ኢኮኖሚ የፖለቲካም ማዕከል ነች ከኢትዮጵያ ጋር መስራት ምንም ጥያቄ የሌለው ብዙ ርቀት እንደሚወስ ዲታወቃል ለዚህም ቻይናውያን ባስተዋይነት ባርቁ አሳቢነት በጥሩ ተነታኒ ላይ ተመስርተው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴያቸውን የዲፕሎማሲያ እንቅስቃሴያቸውን ከማን ጋር አርገዋል ከኢትዮጵያ ሁን ብዙ ከሚሰሩ ስራዎች አሁን ለምሳሌ በመራባውያኑ ቢሆን ኖሮ እኛ ግልገል ግቤ 3 ትን አንሰራውም ነበር በነሱ ቅድሚ ሁኔታ ብንል ኖሮ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን ማዕከል አድርጋ በኢኮኖሚ በፖለቲካ በአጠቃላይ ነገር በመስራቷ ለሊሎች አፍሪካውያንም ከቻይና ጋር የሚደረገው እንቅስቃሴ የበለጠ እንዲነገር ስለዚህ ተመክሮናታል ማለት እንችላለን እሺ አቶ እንዳለ ስቱዲዮ መተው ተጨማሪ መረጃ ስለሰጡ እና አመሰግናለሁ መልካም ቀን ታንክዩ ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ በቀድሞ የሩሲያ ሰላይ ግድያ ሞስኮ ተጠያቂ ነች ያለችው ብሪታንያን ሐሳብ አሜሪካ ፈረንሳይና ጀርመን ተቀበሉት ሀገራቱ የሞለት በኋላ አውሮፓ ምድር የታየና ዓለም አቀፍን ህግ የተጻረረ ነው ብለውታል ሁሴን ግዛው የከዝቃዝው ዓለም ጦርነት ተውስታ ሰሞኑን በመራባውያኑና በመስራቁ አሩሲያ ሰማይ ላይ ነጎድጓዳ ማደምጹን ያሰማ ይገኛል ሞስኮ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ለታደርግ ቀኖቿን እየቆጠረች ሽርጉድ በመት ብሪታንያ የተሰነጠባት ወቀሳ ታላላቆቹን ሀገራት የጥምረት ውግዘታቸውን እንዲያሰሙ አደረገ የቀድሞው የሩሲያ ሰላይ ሰርጌስ ክሪፓልና ሴት ልጃቸው በእንግሊዝዋ ከተማ መመረዝ ጀርባ የክሬምሊን እጅ ያለበት የሚለው ወቀሳ በእና አሜሪካ ፈረንሳይ ጀርመን እና ኔቶ ተቀባይነት አግኝቷል የሀገራቱ የሩሲያ ድርጊት የታላቁ አብሪታንያን ሉዓላዊነት የተጋፋና ዓለም አቀፉን ህግ የታሰነው ብለውታል የአውሮፓ ምድር ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ እንደዚህ አይነት ጥቃትን አልተመለከተምና ነገሩ በልሆሳስ እንደማይታለፍ ነው ባጽኖት የተተናገሩት መሪዎቹ በሞስኮ የሲራጆች ተደፍር ያለው ያለችው ብሪታሚ 23 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ከሀገራቸው እንዲወጡና የሁለትዮሽ ግንኙነታቸው እንዲቀነስ መወሰናቸው ይታወሳል። በታላቋ ከተማ አደባባይ ላይ በግልጽ የተፈጸመው እንጀል ነው። የአሜሪካና የሩሲያን ታሪካዊ ጣላትነት የሚያረጋግብ ይመስል የነበረን የቃላት አድናሚር ፑቲን ሰጥቶ የነበረው ዶናልድ ትራምፕ እንኳን ሩሲያ በዚህ ጥቃት ላይ ጆቹ አንዳለበት ተናግሯል። በነጩ ቤተ መንግስታቸው በሰጡት መግለጫ ጉዳዩ በትኩረት የምንነጋገርበትና በፍጹም መከሰት የሌለበት ነው ብለዋል። የፈረንሳይ ወጣቱ መሪ ኢማኑኤል ማክሮንም የብሪታንያን ሐሳብ ተቀበለው ሞስኮን የመራባለም አስተቀባይ ተደርጎ የሚወሰደው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶም ከተቋሙ መስረታ በኋላ የሰማውት ጸያፍ ድርጅት ሲልኮን ኖታል This is the first ኔቶ ከተቋቋመ በኋላ የመጀመሪያው የኬሚካል ጥቃት ነው ይህ ተቀባይነት የሌለው ድርጅት በሰለጠነው ዓለም የመራባያኑ የጥራት ወንጀላ ሰማ ይሄ የመጀመሪያ አይደለም ያለችው ሞስኮ እየተቀባበሉ የሚተኮሱ ቃላቶችን በቃላት እየመታች ለሁዱ ምርጫዋ ትኩረት ሰጣለች ብሪታንያ ሩሲያ ለምታዘጋጀው የክረምት ዓለም ዋንጫ ታላላቅ ሚኒስትሮቹ አግራቸውን እንዳያነሱ እስከመወሰን ስትدرس የሩሲያው የውጭ ጉዳይ አጽፋው ያገሬ ዲፕሎማቶች ለታሶጣ እንደምትችል ተቆመዋል ክሬምሊን በቃላት ስትደበደባ መሸችበት አዳራሽ የሩሲያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወክለው የቀረቡት ማሪያ ዛራኮቫ የጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬዛ ሜይ ሰሞነኛ ነገገር ተራ ወንጀላ ነው ብለውታል በብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሩሲያን የሚወንድ ነው በሀገራችንና በህዝባችን ላይ የተሰነዘረ አግባብነት የሌለው ወንጀላ ተመልካቻችን የሰዓቱ ዜና አብቅቷል ስለተከታተላችሁና አመሰግናለሁ መልካም ቀን